，是吧？该让你见识见识蜀山派的真本事了。天生剑狂。你竟然能看出来，眼力不错。这回我看你如何应对。凝聚成剑，这是凝聚成剑。小师姐天生剑骨，传说竟然是真的。哼，这下应该稳了。天生剑骨要杀一个凡人，应该很简单。大太子喝茶，慢慢欣赏那小子是怎么死的。明明知道轩辕老师会赢，但是好期待呀、啊。看轩辕老师打架，不用太爽。啊啊可能期待轩辕老师怎么打败他吧。轩辕明，不要强装镇定。既然知道我是天生剑骨，我知道你肯定已经害怕的要命。你戏份还真多，不去做个演说家，可惜了。嘴硬，接下来把你一击必杀。亲爱的观众朋友们，接下来是陈金九师姐的最后一击，让我们不要眨眼，看看最后鹿死谁手。天生剑骨对普通的修士来说确实难得，不过也仅限于此。想要用肉体对抗剑骨锋刃，真是狂妄至极，找死！什么？轩辕明竟然拿徒手硬扛巨剑，这未免太自信了。自信过头就是粉身碎骨。能接住陈情这一招的，普天之下恐怕没有几个。哼，无知的小子，结束了。怎么可能？古剑锋刃，古剑不脆，攻无不克。他区区一个凡人，怎么可能接得住？怎么会这样？难道这是上古真神现身于此？到底是怎么回事？轩辕明一拳干碎巨剑，我眼花了吗？亲爱的观众朋友们，意外的大反转啊！轩辕明再次战胜澄清小师姐。这场比赛已经不能用震撼来形容了。到底是这小子太强，还是蜀山太废？怎么蜀山派的两大秘技，连这小子的衣襟都没掀起来就结束了？太爽了！我就知道你是这么完美的惊喜。可恶，我不会败的！再来，滚一边，不然抽了你的剑骨！你放肆！我陈情，我从来没有这么被人看不起过。冲！什么？我的剑骨！小子，你放肆！速速停手，否则我蜀山派与你不共戴天！我剑骨，不然我就让你魂飞魄散，永世不得超生！什么剑骨？我看你就是剑骨头。像你这样的祸害，除掉你的是一个。我，我的剑骨，你毁了我的修行之路！轩辕明，我和你没完！好家伙，轩辕明是个狠人呐、啊！狠人根本不足以形容他，他是个狼灭。那、啊、你敢下如此重手，今日便留你不得。难道陈长老也亲自出手了吗？陈长老出手，是不是不太合适啊？小子，本长老被迫出手，实在是你做的太过分了。你说本长老体大欺小，既然来了。就不要废话，出手吧，大太子。蜀山长老上了，这一小子总归活不下来了吧？理论上如此，但现在，本太子也不敢乱说了。之所谓的东西，天外有天，人外有人。啊，什么？连打的疼不疼？还有什么想说的抓紧说，一会儿怕是没机会。啊，有些不可思议。哦连陈长老、轩辕明都能干飞出去，这轩辕明到底什么实力啊？被人打脸，本长老还是第一次。第二次来了，接下来你会慢慢习惯被打脸。怎么会这样？连陈长老都不是他的对手，我不信，难道没有人能收拾他？你、呃、杀我也！今日不把你弄废，我就不姓陈。啊啊、竟然成异象了！这是陈长老，要有无穷剑气形成的。这,这一剑恐怕非同凡响。灭了他，灭了他，陈长老一定能灭了他。无穷剑气，射杀此子！你放肆动手一步！啊，什么？无穷剑气之下，就算玄铁也将被劈裂。玄铁算得了什么？还有手段吗？我当然有，小子，你看招！人呢、啊
，全招老人呢！快看，在那里，全招老跑了。人呢？全招老人呢？快看，在那里，全招老跑了。走得了吗？你想干什么？啊！救我！救命啊！结束了，我们回去吧。还以为蜀山派多厉害，全靠废话多撑了这么久。万万没想到，最后的胜利者竟然是轩辕明。虽然轩辕明胜了，但蜀山毕竟是庞然大物。我蜀山不会这么算的，你活不过十天。这，竟然是蜀山败了。通知四海妖族兴风作浪。逼迫他们交出这小子。爷，这次战斗后，你的名声恐怕彻底起来了。无妨，大势已起，我们不必再低调行事了。主人，是我行事不力，没有为你带回轩辕明的肉身，我愿接受惩罚。无妨，现在灵气复苏，本尊可以离开这里了。恭喜主人出关。很好，现在人间的气息真的很好，很美妙。你来吧，跟我出去办件事儿。主人，这么匆忙，这是要去哪里？到了，就是这里。主人，这里不就是个普通的村庄吗？您是要？我需要血食，补充精元。闭关这么久，肚子早就饿得不行了。这，这恐怕有些不妥。如今灵气复苏，这样做很可能被别人盯上。没有什么不妥，你封锁四周，不要让消息泄露出去。我相信敢找我们麻烦的人不多。前<笑>面的血食我不来了。怪物啊！我这样选择真的对吗？参悟的如何？怎么说呢？我感觉我像是亲身经历了那一切，但又感觉一切很虚幻，很不真实。我不知道接下来该怎么办。接下来，你要复苏你的古国王朝。我的古国王朝，表哥，这是什么意思？跟我来。啊啊！这地面的颤动是地震了吗？啊！发生什么了？我的身体漂浮了起来。这是一座古国在复苏，这是我的国吗？羽化神朝，五千年后终于再次现世了。看来，这就是你来此地的使命所在了。表哥，我感觉到了我和整座城池血脉相连的感觉，他好像在因为我的到来而不停欢呼。羽化神朝曾经有一个伟大的梦想，希望你能允许我。后面的事情就交给你了。铁局天下，招旧物，旌旗十万，斩阎罗。适当时候，我会回来。重大消息：化身脚下突然出现一座古老城池，据说是消失五千年的上古神朝——羽化神朝。羽化神朝，上古神朝，真是太神奇了！轩然老师三年前不是去了华山，会不会和他有关系啊？今日华夏海岸线不时有滔天巨浪涌现，并有海妖出没。目前已经造成上千人伤亡，守夜人正在前往紧急处理此事。切，肯定是龙宫那些海妖捣鬼。接下来另有重大喜讯，由顶尖科学家高映雪博士主持的灵能武器研究项目已经取得突破性成果，第一批灵能武器已经被制作出来，并且发放给武者协会和守夜人，用于维护社会治安。哇、哦！是高映雪老师研究的，高老师真厉害。说起来，高老师还是从这个小院走出去的呢。轩辕先生，轩辕先生在不在？守夜人王帆组长，你怎么来了？有什么事吗？我有急事找轩辕先生，快告诉我，他现在在哪里？事情就是这样的，龙宫逼迫我们交出轩辕先生你。轩辕先生，你打算怎么办？那就如他们所愿，把我交出去。别开玩笑，轩辕先生，我
你可是有功于华家的英雄。我没开玩笑，走吧。萧、呃、炎先生，你等等我，你认真的。萧炎先生，我们到了，这里就是龙宫入口所在地。萧炎先生，我们到了，这里就是龙宫入口所在地。已经连续几天了，有深海巨妖在这里持续兴风作浪。我下去看看。轩辕先生，就这么下去，会不会太鲁莽了？轩辕先生，小心啊，有鲸鱼埋伏。看来还要先打个招呼。哼，不堪一击。人类，你是谁？我就是你们要找的人，就是我抽了龙王三太子的王晶。哈哈哈。惊喜呀、啊！你这是来自投罗网啊？要不你回去报个信，叫他们速速自裁，免得我动手这么麻烦。我是护卫，许浪，我拍死他！快，后退！直升机快被掀翻！看来你们都需要平静。哼，许浪，我看是波浪，一跺脚就平稳了。什什么？竟然把滔天巨浪给平了？确实有些本事。竟然可以让滔天巨浪瞬间恢复平静，是我小看你了。接下来我要亲自出手。观众朋友们，不得了了！轩辕明刚打败主真，接着又来到东海和海妖战斗。接下来我们为你现场直播。怎么回事？这个搞直播的怎么哪里都有他？黄组长，这个直播经我们调查，恐怕大有来历。看来不跟你动点真格的。还不知道龙宫的手段。嗯，轩辕先生小心，这乌贼大妖一击之力相当恐怖，曾经直接抽死一名大武宗强者。迷雾之光可以日月指挥。哎，如何应付？我方全部斩掉。不可能，我的肉身，你给我等着！死得了吗？什么？这不可能！竟然被一个人类杀死了！精彩啊，精彩！轩辕先生竟然如此快刀斩乱麻，杀死乌贼大妖！我只说一句，恐怖如斯！哼，轩辕明又一次轻松获胜。看看这次啊，轩辕老师如何干翻海妖一族。轩辕先生，接下来怎么做？当然是起锅烧油，做一顿丰盛海鲜。呃，你认真的？你以为我是和你闹着玩的？轩辕先生，你还别说，真香！朋友们、家人们，谁懂啊？现场一场战斗直播，竟然变成了吃播。关键是他们也不给我分点，啊，太饿了。轩、嗯、辕先生，下一步我们该怎么办？海妖一族恐怕不肯罢休。来了，我乃龙宫大将龙虾将军，尔等在龙宫附近聒噪不说。还敢旁使我龙宫首相，小小人类速来受死！我只出一拳。什么？这怎么可能？我的下颌铠甲、啊。接着，吃草来了，这只红烧。呃，轩辕先生，红烧龙虾不好吃，蒜蓉吧。轩辕先生，今日打了十几只海鲜了，你觉得他们还回来吗？不会了，吃饱了，目的达到了。先回去了。嗯，他们好像走了。快快快下去，我们去捡点吃的。大太子息怒，您可要三思而行呢。鬼神相，给我让开、呃！大太子息怒，请听老臣一言。我龙宫刚现世不久，龙王再三叮嘱，大太子你不可轻举妄动啊！我看不得那人类如此嚣张，杀我海妖一族就算了。当众吃起来了！今天非要去剁了他！大太子，站住！我的话也不听了吗？父王，父王，你怎么出关了？我不出关，你就闯了大祸了。外面发生的事情，我都已得知。据为父所查，那个人类你不能惹。何出此言？那只不过是一个强一点的人类罢了。不灭了他，难解我心头之恨。此人可能大有来历，你先在龙宫内待着，哪里都不要去
，待我派人查出此人底细，再动手不迟。可是，三弟的仇怎么办？你二弟已经在人类社会活动，他做事比你稳重，不会出事。可恶！行吧，如果二弟搞不定，必须亲自宰了他。可恶！行吧，如果二弟搞不定，必须亲自宰了他。嗯，吃了许多海妖的肉和妖丹，我自身的灵力增长了不少。经过了这几日的运功吸收，应该可以突破一个境界。给我破！突破了，九万九千九百八十五层。看来一切如我所料，这一趟果然大有收获。真人先生，没影响到你练功吧？我这里收到了一份给你的请帖，邀请你去参加一次规模很大的宴会。替我回绝吧，我没兴趣去。轩辕先生，对方点名邀请你去，而且放出狠话来说。好，放什么狠话？对方放出狠话说，你如果不去，他们就把宴会搬到轩辕先生你这里举办。如果你去了，送给你一个秘境坐标。哼，这倒有意思了。既然有秘境坐标，那就去一趟吧。知道吗？这次的晚宴，听说来了不少强者，何止是强者？听说万妖殿的绝世大妖也有前来，主办方的能量绝对不能轻视。站住！干什么？这里不准随意进入。我们是被邀请来参加晚宴的。把请帖拿出来给我看看。呃，轩辕先生，请帖？你看我做什么？请帖呢？人家邀请的不是我，我哪有请帖呀、啊？轩辕先生。你没有吗？我没有，我以为你有。请帖不是一直在你那儿吗？我记得当时留在你那里了，哪有参加宴会不带请帖的？够了，你们两个如果是来说相声的，前面左拐，那边是天桥。这位兄弟，轩辕先生是贵宾，我们是被邀请来的。如果你不相信，可以给你们老板打个电话。一边去，你这种人我见多了。找个借口来这里蹭吃蹭喝，也不看看这里是什么地方，赶紧滚！喂，前面的几个，让路！挡公子道，说你们呢？让开明称道吗？好狗还不挡道呢！狼公子息怒，我正要打发他们快点走。喂，我们先来的，凭什么让路？真是狗眼看人低。算了，本公子今日心情好，走别的门。你们慢慢聊，可别打起来哟。喂，我就问你一句，我们怎么才能进去？很简单，要么有请帖，要么你打倒我也行。啊、走，进去吧。我的天哪，你们究竟是什么人？折腾了这么半天，请柬是进来了，但是请我来的人到了。不知道，我去找找看。灵儿，这里人太多，不要到处乱跑，小心不要走丢了。妈妈，你快看，是救过我的大哥哥，他也来了。哈，嘿嘿，大哥哥，你也来了。是那个当初被无情无体妖物入侵的小女孩。啊，是轩辕先生，真的是你。我们找了很久都没有找到你，没想到在这里见到了，真是巧啊。又见面了，灵儿现在怎么样？轩辕先生，从你走之后，灵儿的身体时好时坏，不过现在灵气复苏，应该会有办法的。嗯。啊，大哥哥，你怎么啦？唐小姐，我给个地址，你后面带着灵儿来这里找我。灵气复苏，竟然让灵儿的身体也发生了一些变化，这种变化难道真的是？在这里，别让他跑了！小子，竟然私闯我宴，给我滚出去！私闯、啊？你们是不是眼瞎了？还不赶快退下！<笑>那个不知名的小子竟然闯进来了。唐总，这次晚宴非同小可，有许多修行强者。这小子没有请帖，我们不能让他进来。你们知不知道，他是请都请不来的贵客？呃，对不起，我们也是照常办事。小子，你
你是自己出去，还是我们把你抬出去？我要是出去，你们可别后悔。哼，自己乖乖的滚出去。好、啊，如你所愿。哼，校长，创模作样，出去后再修理一遍。嗯，是。住手！胆敢如此无礼